ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತೇಳು ನನಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶೀತ ತಲೆನೋವು ತಲೆಭಾರ ಕಿರುನಾಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜುಲ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅವರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನುತಾ ಹೊಳ್ಳ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅವರೇ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ದುರ್ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದಿರ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ವಾಸನೆಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈನಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲಿ ಸೈನಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಒಂದು ಓಕೆ ಧೂಳು ಇದೆ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಿರ ಕಳಿಸಿದಿರ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಶಮೂಲ ಕಟ್ಟುತ್ರಯಂ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ದಶಮೂಲ ಕಟ್ಟುತ್ರಯಂ ಸಿರಪ್ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ಖಾಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಹರಿದ್ರಾಖಾಂಡ ಹಾಕಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ ರಸ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಎರಡೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಾದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ತಂತಾನೇ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳ್ರು ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಟ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯಿತು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ತಂತಾನೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ
ಬರೀ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅರೆ ಈ ಅರಶಿನದ ಕೊಂಬು ಏನ್ ನೀವು ಆವಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ದಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆವಿ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋ ಅಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಉಳಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ